ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷாலிஸ் வேர்ல்ட் இப்போதான் நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்கு அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு மறக்காம செக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுங்காங்கடையில் இருக்கக்கூடிய பொன்மலை தியான மையத்துக்கு தான் நம்ம இன்னைக்கு போக போகிறோம் அந்த சுங்காங்கடை மலை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு ஏற போகிறோம் வாங்க உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் இதுக்கு வந்து இந்த ஒரு வழி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்ச்மேன் இருப்பார் அவர்கிட்ட உங்களோட அட்ரஸ் அண்ட் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் மேலே போக முடியும் இந்த மலை ஏறுறதுக்கு இதை தவிர வேறு வழி இல்லை ஸோ நம்ம இது வழியாக தான் ஏறி ஆகணும் வாங்க போகலாம் இப்போ நம்ம அட்ரஸ் அண்ட் ஃபோன் நம்பர்லாம் கொடுத்துட்டு உள்ளே வந்தாச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சம்மர் வந்தாச்சு இந்த மாதிரி காஞ்சு போய் தான் இருக்குது ஆனால் அங்கே அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மரங்கள் வந்து கொஞ்சம் செழிப்பாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தூரத்தில் ஒரு வாழை மரம் வந்து தெரியுது பார்த்தீங்களா நிறைய வாழை மரம் நிற்குது அது வந்து செழிப்பாக இருக்குது பார்க்கவே கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்குது ஆனால் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே காஞ்சு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து சிலுவை பாதையோட ஃபோர்டீன் ஸ்டேஜஸும் இருக்குது ஆனால் நான் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணலை ஏன்னா அது எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்களே பாருங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி பராமரிப்பே இல்லாமல் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து கேண்டில் எல்லாம் வச்சு இங்கே வர்றவங்களாக தான் இருக்கும் கேண்டில் எல்லாம் வச்சு அவங்க வந்து அவங்க வேண்டுதல் எல்லாம் வந்து இந்த கிளாஸ் மேலே எழுதிட்டு போயிருக்காங்க அது வந்து உள்ளாடி இருக்கிறது வந்து அந்த அளவுக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது சைடில் ஒரு குளம் வேற இருந்துச்சு ஓ இந்த மாதிரி தான் அதோட வழி இருக்கு நீங்க ஹேர் பின் பெண்ட் வந்து நிறைய இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து நவம்பர் டிசம்பர் டைம்ல எல்லாம் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஊட்டி கொடைக்கானல் போன ஃபீல் கிடைக்கும் ஏன்னா சைட்ல எல்லாம் அவ்வளோ மரங்கள் வந்து நல்லா பச்சை பசையில் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே குளிர்ச்சியா இருக்கும் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அதனால வந்து அந்த ஒரு ஊட்டி கொடைக்கானல் ஃபீல் வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மலையை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்கும்போது ஈஸியா ஏறிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனா போக போக தான் தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்ட்டு தூரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு ட்ரெயின் போகுது இப்போ நம்ம பாதி மலை கடந்து வந்தாச்சு இந்த ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயல் எல்லாம் இருந்திருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா வந்து சம்மருங்கிறதுனால அது வந்து தண்ணி இல்லாமல் காஞ்சி போய் இருக்கு தூரமாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் செழிப்பாக தெரியுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏரியாவிலலாம் வந்து சரௌண்டிங் வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஆறு குளம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஆறு இது வந்து ஒரு பெரிய குளம் இங்கேருந்து பார்க்கவே பெருசாக தெரியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ இது நிச்சயமாக ஏதாவது பெரிய ஃபேமஸான ஆறாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி கண்ணாடியெலாம் வந்து உடச்சி போட்டிருந்தாங்க இதுக்கு உள்ளாடியெல்லாம் போயிருப்பாங்க போல் அங்கே உள்ள இந்த ஸ்டாச்சு எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையெல்லாம் உடஞ்ச மாதிரி அப்படி ஒரு கரெக்டான மெயின்டெனன்ஸே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த மலையோட டாப் பாயிண்ட் வந்துட்டோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரைட் சைடில் ஒரு கெபி இருந்துச்சு இதுதான் நம்ம வந்த வழி இந்த டாப் பாயிண்ட்ல தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த நான் சொன்ன தியான மையம் இருக்கு அது வந்து ஒரு தியான மண்டபம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் அந்த தியான மண்டபம் அண்ட் இதுல வந்து ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இங்க வந்து ரெஸ்ட் ரூம் இருக்கு ரொம்பவே நீட்டா இருந்துச்சு வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு ஸோ வந்து நீங்க இவ்வளோ தூரம் மலையேறி வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குங்கும் போது அது ஒரு பிளஸ் பாயிண்டா தான் இருக்கும் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த தியான மண்டபம் இப்ப நம்ம உள்ள போயிட்டு என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் என்னோட எட்டாமடை மலை வளாகை வந்து பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அங்கேருந்து நான் சுங்காங்கடை மலையை வந்து காட்டி தந்துருப்பேன் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க அந்த சுங்காங்கடை மலையில் தான் நம்ம இப்போ நின்றுட்டுருக்குறோம் இப்போ நம்ம உள்ளே வந்துட்டோம் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு சிலுவை இருக்கு அது பக்கத்துலயே இயேசு கல்லறையில இருக்கிற மாதிரியும் அதுக்கப்புறம் உயிர்த்த மாதிரியான ஸ்டாச்சு தான் இங்க வச்சிருக்காங்க இந்த தியான மையத்தோட சைட்ல வால் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பைபிள்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸை வந்து பெயிண்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு கலர்ஃபுல்லா வேற இருந்துச்சு நீங்க வெயில்ல அவ்வளோ தூரம் நடந்து
அண்ட் இப்போ நீங்கள் கீழே பார்க்குறீங்க இல்லையா இதுதான் அந்த மலை நம்ம வந்த வழி இது வழியாக தான் நம்ம ஏறி இப்படி வந்திருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க நம்ம வந்த வழி எப்படி இருக்குன்னு இப்போ நம்ம அங்கேருந்து இறங்கி வந்துட்டோம் சுங்காங்கடைனாலே ஃபேமஸ் வந்து மண் பானை சட்டி எல்லாம் வந்து ஃபேமஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நாங்களும் அதே மாதிரி மண் சட்டி எல்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கோம் ஒரு ஷாப்புக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் இருந்துச்சு நிறைய நம்ம பார்க்காத மண் சட்டிகள்லாம் கூட இருந்துச்சு இதில் வந்து யூனிக் பீசஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க அது என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில் வாட்டர் ஜக்கு இந்த மாதிரி பவுல்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய வச்சுருந்தாங்க இந்த வாட்டர் பாட்டிலோட லிட்டெல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இதை வெளியே எங்கேயும் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது வீட்லேயே வச்சு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஜக்கு வச்சுருந்தாங்க நீங்கள் பானையில் தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறதுக்கும் உங்கள் டைனிங் டேபிளில் இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் ஜக்கில் தண்ணி விட்டு வைக்கிறதுக்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா பார்த்து ரொம்பவே யூனிக்காக இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து சர்விங் பவுல் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க ஒரு லிட்டோடே இருந்துச்சு பார்க்கவே யூனிக்காக இருந்துச்சு நிச்சயமாக இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வாங்கி வச்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கெஸ்ட் கண்டிப்பாக இம்ப்ரெஸ் ஆவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு செராமிக் பாட் தான் இது வந்து ஒரு லார்ஜ் சைஸ்ன்னு சொன்னாங்க இதில் என்ன ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்கன்னு தெரியல ஒரு வேலை புளி ரைஸ் அந்த மாதிரி தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்களாம் இருக்கலாம் ஆனால் இதுதான் பெரிய சைஸ் இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி சம்திங் என்னமோ சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அது பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மண்ணில் செஞ்ச சொம்பு மாதிரியான ஒரு சைஸில் இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து மண் பானுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது குட்டியாக தான் இருந்துச்சு மண் சொம்புன்னு வேணால் சொல்லிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா மண்லேயே வந்து நிறைய பவுல்லாம் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நீட்டாக இருந்துச்சு நிச்சயமா இதெல்லாம் நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கவே ஒரு யூனிக் லுக் உங்களுக்கு கொடுக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா உண்டியல் இது வந்து மண்லே பண்ணி வச்சுருந்தாங்க முன்னாடி எல்லாம் இந்த மாதிரி உண்டியல் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் இப்போ யாரும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஆனாலும் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா செராமிக் பாட்ஸ் தான் இதெல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு கலர்ஸில் இருந்துச்சு ஒவ்வொரு சைஸில் இருந்துச்சு அண்ட் ஒவ்வொரு ஷேப்பில் கூட இருந்துச்சு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைப்பில் இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு சைஸ் இருந்துச்சு அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ரேட்டும் டிஃபர் ஆச்சு பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒவ்வொரு வெரைட்டியான மண் சட்டியெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா இது வந்து ஒரு ஃப்ரையிங் பேன்னு சொன்னாங்க இப்போ நம்ம ஏதாவது ஃப்ரை பண்ணோம்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஆப்பம் கூட சுட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் வந்து இந்த மாதிரி ரெட் கலர்லேயும் இருந்துச்சு பிளாக் கலர்லேயும் இருந்துச்சு ரெட் கலர் வந்து நீங்கள் வந்து சீசனிங் பண்ணி ஆகணும் பிளாக் வந்து சீசனிங் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா அது வந்து நல்லா சுட்ட சட்டி அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனாலும் பிளாக்னாலும் சீசனிங் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து வேற என்னெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பனியாரம் செய்வாங்க இல்லையா அதுதான் இருந்துச்சு குளி பனியாரம் சட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் இருந்துச்சு அது வந்து இந்த மாதிரி மண்ணிலே இருந்துச்சு பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு அது வந்து நல்லா சுட்ட சட்டியில் தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இதில் எல்லாமே வந்து லிட்டோட இருக்கக்கூடிய பேன் மாதிரி மண் சட்டி மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஹேண்டிலோடே எல்லாம் இருந்துச்சு அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் இதில் இன்னும் என்னோன்று பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மண் பானையிலலாம் தண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணதை விட இதில் வந்து இன்னொன்று பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் அது வந்து நான் வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன் அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து மண் பானையை விட ஒரு மாதிரி மண் மண்லேயே பண்ண ஒரு ஜார் மாதிரி இருந்துச்சு அதில் வந்து கீழே பைப் அட்டாச் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அதில் தண்ணி வச்சுட்டு பைப்பில் வந்து அதை தண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கைப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஸோ தண்ணியும் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் இது வந்து ஃப்ளவர் வாஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க 
பக்கத்துலேயே வந்து இந்த மாதிரி பிள்ளையார்லாம் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க செராமிக்லேயே வந்து டால்ஸ் எல்லாம் மேக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய காலத்துலலாம் இந்த மாதிரியான செராமிக் ஜாடி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ தான் கலர்ஃபுல்லாக வந்துடுச்சு இது வந்து குருவி கூடு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து தேங்காய் நார்லேயே பண்ண குருவி கூடு இதை நீங்கள் வீட்டில் மாட்டி வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது குருவிகள் வந்து தங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் பண்ண குருவி கூடு அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கூடு மட்டும் இருக்கிறது இந்த சைடில் ஃபஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தது ரெண்டு கூடு இருக்கும் அது வந்து ஒரு கூடு இருக்கக்கூடியது அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இடிக்கிற கல் நீங்கள் வந்து கிச்சனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை இது வந்து ஹேண்டில் வச்ச மாதிரியும் இருக்குது ஹேண்டில் இல்லாமல் கல்லுலேயே இருக்கிற மாதிரியும் இருக்குது நீங்கள் ஹேண்டில் வச்சு வாங்குறதை விட ஹேண்டில் இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஹேண்டில் இருக்கிறது எப்போ கலண்டு போகும்னு தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஹேண்டில் இல்லாமல் இருக்கு இல்லையா அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பெஸ்ட்னு சொல்லுவேன் இது வந்து செராமிக் பாட் தான் இது பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா குட்டியாக ஒரு இடிக்கிற கல் வச்சுருந்தாங்க நீங்கள் கிச்சனில் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது இது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி தட்டணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் வந்து ஈஸியாக தட்டி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து அந்த செராமிக் ஜார் எதுக்கு இதை வச்சுருக்காங்கன்னு தெரில ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் நிறைய இருந்துச்சு அந்த ஷாப்பில் பார்க்கவும் ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு குட்டியாக அப்படி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மண்பானையெல்லாம் ஒவ்வொரு சைஸில் இருந்துச்சு அண்ட் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மண் அடுப்பெல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வ்ளாக் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக சொல்லுங